പ്രിയപ്പെട്ട പ്ലസ് വൺ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ക്വാട്ടറാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ള പാഠഭാഗമാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എടുത്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാംകൃത സമവാക്യം എന്നുള്ള പാഠഭാഗം ഇപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം പറയാൻ കഴിയുന്നൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഈ പറയുന്ന പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ക്വാട്ടറാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പല പാഠഭാഗങ്ങളുടെയും തുടർച്ചയായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല മാത്രമല്ല കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് പ്ലസ് വൺ പഠിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായി പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് അടക്കാം നമ്മളിന്ന് ആദ്യം ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായ കോൺട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണെന്ത് കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാംകൃത സമവാക്യത്തിനെ പൊതുവായി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന ഫോമിലാണ് ശരിയല്ലേ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന ഫോമിലാണെന്ത് നമ്മളൊരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാംകൃത സമവാക്യത്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണെന്ത് ഒരു ക്വാട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണെന്ത് ജനറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ ക്വാട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എ ഒരിക്കലും എന്താവാൻ പാടില്ല എ ഒരിക്കലും സീറോ ആവാൻ പാടില്ല എ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എ സീറോ ആയി എന്ത് സംഭവിക്കും എ സീറോ ആയാൽ ഈ ടേമ് ഫുള്ള് സീറോ ആയി പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ എ എന്നുള്ള ടേം ഇവിടെ നോൺ സീറോ ആയി നിന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് നിൽക്കത്തുള്ളൂ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നിലനിൽക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ബിയും സിയും എന്തായിരിക്കും ബിയും സിയും എനി നമ്പർ അത് പറഞ്ഞു വന്നത് എയും ബിയും സിയും നമുക്കറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ആയിരിക്കും ഏതെങ്കിലും റിയൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും അത് നോൺ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്ത് എയും ബിയും സിയും നമുക്കറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും നോൺ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്ത് എയും ബിയും സിയും ഓക്കെ ഇനി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താണ് വേരിയബിൾ ആണ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ചരം എന്ന് പറയും എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേരിയബിൾ ആണ് ചരം എന്ന് പറയും ശരിയല്ലേ ഇനി എക്സ് ഈ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ വേരിയബിളിനെ വിളിക്കുന്ന എവിടെയാണ് നമുക്കറിയാത്തൊരു നമ്പറിന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാത്തൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ആണെന്ത് നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിളാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു അൺനോൺ നമ്പർ ആയിരിക്കും എക്സ് എന്തായിരിക്കും ഒരു അൺനോൺ നമ്പർ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എന്താണ് കോട്ടറാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന ഫോമിൽ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന നമ്പറാണെന്ത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടറാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എ ഒരിക്കലും എന്താവാൻ പാടില്ല എ ഒരിക്കലും സീറോ ആവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ എ സീറോ എന്ത് സംഭവിക്കും എ സീറോ ആയാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താവത്തില്ല ഒരു കോട്ടറാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആവത്തില്ല ഓക്കെ എയും ബിയും സിയും എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും എക്സ് എന്തായിരിക്കും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എനി വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതൊരു ഒരു അൺനോൺ നമ്പർ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാത്തൊരു നമ്പർ ആയിരിക്കും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കിയേ എ എന്ന് പറയുന്നതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിവിഷൻ എന്ന് പറയാം ശരിയല്ലേ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിവിഷൻ ആണെന്ത് എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എയുടെ കറക്റ്റ് പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ക്വാട്രാറ്റിക് കോയിവിഷൻ്റ് ക്വാട്രാറ്റിക് കോയവിഷൻ്റ് എന്ന് പറയും ക്വാട്രാറ്റിക് കോയവിഷൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ എന്താണ് എ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ എ സീറോ ആയി എന്ന് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കോട്ടറാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ അല്ലാതായി മാറും കാരണം ഇതിപ്പോൾ എ സീറോ ആയി എന്ന് സങ്കല്പിക്ക
ओके अब हम ए ना वाले क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट डे बी ना वाले अंदर ना लीनियर कोएफिशिएंट डे सी ना वाले अंदर ना कॉन्स्टेंट टेम वाले लेंगे फ्री टेम इन्हें हम को पढ़ाया हम ओके और नो कि बंदर सेकंड ही रिक्वेशन ना वाले नाल एक्स क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू सीरो वेर एन ओटी इक्वल टू सीरो इतना फॉर्म ही लड़ान करिए ना इक्वेशन आना तो क्वार्टर आर इक्वेशन आलेख में सेकंडरी इक्वेशन तो बारे याना दे इन्हीं इन्दु कोण डे इस सेकंडरी इक्वेशन ले क्वार्टर आर इक्वेशन आई याने चोर जाल दे ई लीनियर इक्वेशन लो एटूम हाईएस्ट पावर इन द बारे इन द टू आयल अत्तरम इक्वेशन ने बरेना पैरा आनंद क्वार्टरटिक इक्वेशन अलेंगल सेकेंडरी डिग्री इक्वेशन अलेंगल रंडांग कर द समाव किंगलन द बारे इन्हों ओके इवडे ए इंदावन बाढ़ लिया ए सिरोवन बाढ़ लिया ए एम बी एम सी ना मरंदन द बारे इम नॉन नंबर्स ए एम बी एम सी इन दरी नॉन नंबर्स आ रही हैं इनी एक्स नो वाले ना दे औरे अननोन नंबर आना दरी वेरिएबल आना चलिए ले एक्स नो वाले ना दरी अननोन नंबर हम कार्य आते नंबर ने हमले एक्स को अंडे रिप्रेजेंट जाए नो इनी ए डा कार्टे पेर ना ना क्वार्टरटिक कोएफिशिएंट बी डा कार्टे पेर � 3x plus 6 equal to 0 यंदा आणे बेर second degree equation नेल quarter degree equation ना कार्य यंदा इवडे x अन्ना variable इंडे highest power अत्रान highest power 2 आणे highest power अत्रान 2 आणे अपे यंदा आणे second degree equation आणे पर 2x square plus 3x plus 6 equal to 0 नवारे नार्क example आणे बेर quarter degree equation example आणे बेर example नो की 4x cube plus 5x square plus 6x plus 7 equal to 0 इधर second degree equation आणो इधर second degree अलग अलग quarter degree क्वेश्चन अल्ला कारण में इंदर ने दिल पर है ना वेरिएबल एक्स आना लो आई एक्स ना वेरिएबल ले एट्टे उम्मीर ना पावर ई क्वेश्चन ला रहा है ना तो मून आना तो आने मून आना आप इधर इंदर ला दे रे सेकेंड की रिक्वेशन अल्ला आप इधर भी सेकेंड की रिक्वेशन आने दें इंदर ला सेकेंड की रिक्वेशन अल्ला इन वेर और नम 4x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू सीरो 4x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू सीरो इधर सेकेंड की रिक्वेशन आनो इधर सेकेंड की रिक्वेशन आने अलेल क्वार्टर की रिक्वेशन आने इन द कौन आने x ओके इन्हें वेर और नम 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू सीरो इधर में इंदौर ना आने पर क्वार्टर आर्डी की क्वेश्चन अलग अलग सेकंड की क्वेश्चन आने इंदौर ना आने एक्स अन्ना वेरिएबल इंदौर एटॉम हाईएस्ट पावर तो आने वाला टू आना देयरफॉर दिस इस आल्सो ए क्वार्टर आर्डी क्वेश्चन ओके इतने माने क्वार्टर � इक्वेशन अलग अलग सेकंड की इक्वेशन तो बोली कीम अब अपने ए डा वाली अंदर वाली बाढ़ नहीं आया ए डा वाली सीरो अवन बाढ़ नहीं आया ए सीरो वाली इन्द्र संभव कीम ए सीरो वाली यार इतने इंटर यहाँ मंगा बोम दंदर डे मार इधर लीनियर इक्वेशन डे मार हम कोट्रारी इक्वेशन आवादेला दंदर डे मार तो लो ओके इन्हें एक्स नो आ रहे हैं ना तो हम कह रहे हैं आता वाले नंबर अलग एक्स नो आ रहे हैं वेरिएबल आने अंदर ना आदर अननोन नंबर आ रही है इन्हें इबड़े ये रिक्वेस्ट नहीं रहते बोल अवरोल ला वेरिएबल आये देते हैं ना एक्स अलग लिल वाई अलग लिल वेरिएबल ये दानों आ वेरिएबल ने डेटो मुझेर ना पावर अत्रा ने बड़े टू आयल मात्रा में इतना आवतोल सेकंड की रिक्वेस्ट ना लेंगे क्वार्टर आदि रिक्वेस्ट ना आवतोल लो अब एक क्वार्टर आदि रिक्वे� X square इन्द्र कोएफिशिएंट इन्द्र कार्टिक बेर इन्द्र आने क्वार्टरटिक कोएफिशिएंट B इन्द्र बारे इन्द्र X इन्द्र कोएफिशिएंट आने आदेन्द्र पर कार्टिक बेर इन्द्र आने लीनियर कोएफिशिएंट इन्द्र C इन्द्र बारे इन्द्र आने C इन्द्र बारे इन्द्र कॉन्स्टेंट टेम अलग अलग फ्री टेम ना रहे पढ़नो � इधर ना हमारे बारे में बोलना था कोट्राडी इक्वेशन है ना इंगल सेकेंड ईयर इक्वेशन का सॉल्यूशन कारण इक्वेशन बताते हैं ना हमारे बताना से पढ़ी चीज़ उन्हें एक्स इंडे सॉल्यूशन कारण है इवडे एक्स क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू सीरो ये नो ला सेकेंड ईयर इक्वेशन उन्हें इंगल b square minus 4ac divided by 2a आयरनो अब वो एक क्वार्टरटिक इक्वेशन डे सॉल्यूशन का अन्य इक्वेशन में इधर पैर अंदर आना रही हो अधिन पैर आना इधर क्वार्टरटिक फॉर्मूला क्वार्टरटिक फॉर्मूला ओके 
അപ്പോൾ ഒരു ക്വാട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ ഇക്വേ സൊല്യൂഷൻ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ പേരാണത് ക്വാട്രാറ്റിക് ഫോമുല എന്ന് പറയും അതെന്താണ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ ആയിരിക്കും ഈ ഇക്വേഷനുള്ള എയും ബിയും സി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ആൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ആൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം ആയിരിക്കും മറന്നു പോകരുത് ഇനി നമ്മുടെ ഇവിടെ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആളുണ്ടല്ലോ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആളിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേരാണെന്ന് ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിവേചകം എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിവേചകം എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ റൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സിയുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മൂന്ന് സെറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ആർക്കുണ്ടാവുന്നത് എക്സിനുണ്ടാവുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം എക്സിനുണ്ടാവാം അത് മൂന്ന് കേസായിട്ട് ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് അറിയേണ്ട വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷന് ഷുവർ ആയിട്ടും രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഉറപ്പ് അടുത്ത സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഉറപ്പായിട്ടും രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആർക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിയേ കേസ് വൺ നമുക്ക് പഠിക്കാം ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സിയുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കേസ് വൺ ആദ്യം പഠിച്ചു നോക്കാം നോക്കി റൂട്ടിനകത്ത് വരുന്ന ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് സീറോ ആയാൽ റൂട്ടിനകത്ത് വരുന്ന ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ആളിൻ്റെ അവിടെ ആര് വന്നാൽ സീറോ വന്നാൽ എക്സ് എങ്ങനെ മാറും എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ എന്ന് വരത്തില്ലേ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ കാര്യം എന്താ ഈ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി മാറി അവിടെ ആര് വരും അവിടെ സീറോ വരും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു എക്സിൻ്റെ അവിടെ എന്ത് വന്നു എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ എന്തായി മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ എന്ന് വന്നു നോക്കി ഈ റൂട്ട് സീറോ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സീറോ എന്തായിട്ട് മാറും മൈനസ് ബി ആയിട്ട് മാറും ഫൈനൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ബി ബൈ ടു എ എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് ബി ബൈ ടു എ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഉറപ്പായിട്ടും രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എയും എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എയും രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഇവിടെ ഒന്ന് പ്ലസ് കൊടുത്ത് എഴുതും ഒന്ന് മൈനസ് കൊടുത്ത് എഴുതും പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടി ഒരെണ്ണം അല്ലേ കിട്ടിയുള്ളൂ ഏതാ മൈനസ് ബി ബൈ ടു എ അല്ലേ കിട്ടിയുള്ളൂ കാരണം എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ടേം ഫുൾ അങ്ങ് സീറോ ആയിപ്പോയി കാരണം മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് ബി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ബി ബൈ ടു എ എന്നല്ലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം എത്ര സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ മറ്റേ സൊല്യൂഷൻ എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും മറ്റേ സൊല്യൂഷനും ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് ഒരു കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ആളല്ലേ ഇത് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ് വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ആണ് എയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ആണ് ഇനി നോക്കിയേ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ആളല്ലേ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ആൾ എത്ര ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി സി എത്രയാണ് സിയും ഫോർ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കണ്ടുപിടിച്ചേ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബിക്ക് പകരം ഫോർ കൊടുക്കുക എയ്ക്ക് പകരം വൺ കൊടുക്കുക സിക്ക് പകരം ഫോർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ്
ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആവുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആവുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷന് രണ്ട് സൊല്യൂഷനുണ്ട് ആ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ടു ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ റിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് ടു ഈക്വൽ റിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ടു ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ടു സെയിം റിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്തുകൊണ്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സിയുടെ വാല് സീറോ ആയി പോയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടു ഈക്വൽ റിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് റിയൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ട് നമ്പർ എന്തായിരിക്കും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും രണ്ട് നമ്പർ എന്തായിരിക്കും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു റിയൽ നമ്പർ വേറെ ഒരെണ്ണത്തിൽ ത്രീ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത സൊല്യൂഷൻ ത്രീ തന്നെ ആയിരിക്കും ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഫോർ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടു ഈക്വൽ റിയൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി കിട്ടുന്നത് കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും റിയൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടു ഈക്വൽ റിയൽ സൊല്യൂഷൻ എവിടെ കിട്ടും ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ കിട്ടും ഇതാണ് കേസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിത് കേസ് ടു നോക്കാം നമ്മുടെ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സിയുടെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആവുക അതായത് റൂട്ടിനകത്ത് എന്ത് വരിക സീറോയെക്കാട്ടിയും വലിയ ഒരു നമ്പർ വരിക അതായത് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ വരിക എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി സീറോയെക്കാട്ടിയും വലുതാകുമ്പോൾ അതിൽ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എവിടെ വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ റൂട്ടിനകത്ത് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കി ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതൊരു ക്വാട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ എയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് എയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണല്ലോ കാരണം എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ വൺ അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ആണ് ബിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് സിക്സ് ആണ് സിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് എയ്റ്റ് ആണ് ശരിയല്ലേ എയുടെ വാല്യൂ വൺ ബിയുടെ വാല്യൂ സിക്സ് സിയുടെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് നോക്കി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി നമുക്ക് ആ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഈക്വൽ ടു ആ എന്ത് കിട്ടും ബി ക്യൂ ആർ സിക്സ് സിക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്ക്കും ബി ക്യും സിക്കും വാല്യൂ കൊടുത്തു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ബി ക്യു ആർ സിക്സ് കൊടുത്തു സിക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടി മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ ക്യൂ ആറും വൺ സി ക്യൂ ആർ എയ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു എന്ത് കിട്ടും കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നാല് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി നാല് എന്ന് കിട്ടി നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ കാട്ടും വലിയ നമ്പർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വന്നു നോക്കിയ സൊല്യൂഷൻ നോക്കാം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ബി ക്യൂ ആരും സിക്സ് കൊടുത്തു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസ് നമുക്ക് ഫോറിലേ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഫോർ കൊടുക്കുന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഫോറിൻ്റെ പോലെ ടു ആണല്ലോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ആണ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എത്രയാണ് ടു ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ വരും ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ശരിയല്ലേ മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ടു എന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ഒത്ര മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു എന്ന് വരും ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടും ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും മൈനസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സിന് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി ഏതാണ് മൈനസ് ടുവും മറ്റേതാണ് മൈനസ് ഫോറുമാണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്നുള്ളത് സീറോയെ കാട്ടി വലുതാകുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോട്രാറ്റി ഇക്വേഷന് കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ
കയറുകയാണ് നോക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആയേക്കാൾ ചെറുതാകുമ്പോൾ എന്ന് സംഭവിക്കും നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ എയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് എയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ബിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ടു ആണ് സിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ടു ആണ് എയുടെ വാല്യൂ വൺ ബിയുടെ വാല്യൂ ടു സിയുടെ വാല്യൂ ടു നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കാണാം ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഈക്വൽ ടു ബിയുടെ വാല്യു ടു അപ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എ ക്യൂ ഓരോ വണ്ണും സി ക്യൂ ഓരോ ടുവും കൊടുത്തു ഓക്കെ ടു സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആണ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വണ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് എത്ര മൈനസ് ഫോർ ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് എത്ര മൈനസ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എക്സിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണാം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ സൊല്യൂഷൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ എന്നാണ് അതായത് മൈനസ് ബിയുടെ വാല്യൂ ടു ആണ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസ് നമുക്ക് മൈനസ് ഫോർ അല്ലേ കിട്ടിയേ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ ക്യു വരെ വൺ കൊടുത്തു ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് മൈനസ് ഫോർ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് ഇത്രയും അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയത്തില്ല കാരണം എന്താ റൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ വന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ശരിയല്ലേ റൂട്ടിനകത്ത് ഇപ്പോൾ റൂട്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര അറിയാം റൂട്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ കാര്യം എന്താ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയറും വൺ ആണ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയറും എന്താണ് വൺ ആണ് അതുപോലെ റൂട്ട് ഫോർ എന്നറിയാം റൂട്ട് ഫോർ നമുക്ക് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ടു എന്നറിയാം കാര്യം എന്താ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയറും ഫോർ ആണ് മൈനസ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയറും എന്താണ് ഫോർ ആണ് അതുപോലെ റൂട്ട് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താ കാര്യം പ്ലസ് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ നയൻ ആണ് മൈനസ് ത്രീയുടെ സ്ക്വയറും നയൻ ആണ് അതുപോലെ റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ എന്നറിയാം ശരിയല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയറും സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയറും സിക്സ്റ്റീൻ അതുപോലെ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എത്ര ആണ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് റൂട്ട് തേർട്ടി സിക്സ് എത്ര ആണ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് ആണ് റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് എത്ര ആണ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള സംഖ്യകളെ കിട്ടിയാൽ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ആയിക്കാട്ടിയും വലിയ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൃത്യമായ റൂട്ട് എഴുതാം ഇനി റൂട്ട് സീറോ എത്ര ആണ് റൂട്ട് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് ശരിയല്ല റൂട്ട് സീറോ എത്ര ആണ് റൂട്ട് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് സീറോ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ െ സീറോ മുതൽ സീറോ മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള എല്ലാ സീറോ മുതൽ പോസിറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള എല്ലാ സംഖ്യകൾക്കും കൃത്യമായ സ്ക്വയർ റൂട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ സീറോ മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള എല്ലാ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾക്കും കൃത്യമായ സ്ക്വയർ റൂട്ടുണ്ട് അതായത് സീറോയിൽ നിന്നും പോസിറ്റീവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സീറോയിൽ നിന്നും പോസിറ്റീവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സീറോ മുതൽ പോസിറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള എല്ലാ സംഖ്യകൾക്കും കൃത്യമായ വ്യക്തമായ സ്ക്വയർ റൂട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ എല്ലാ കേസിലും ഇതേപോലെ ഇൻഡിജേസ് മാത്രം വരണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഡെസിമിൽസും വരാം ഡെസിമിൽസ് വരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ടുവിന് വാല്യൂ എത്ര റൂട്ട് ടുവിന് വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ സംതിങ് ആണ് റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂ എത്ര ആണ് റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ സംതിങ് ആണ് അതായത് എല്ലാ സംഖ്യകൾക്കും ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ റൂട്ടായിട്ട് ഇൻഡിയേഴ്സ് മാത്രം വരണമെന്നില്ല എന്തും വരാം ഡെസിമിൽസും വരാം അപ്പോൾ ഡെസിമിൽസ് ആയാലും എന്തുണ്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇപ്പോൾ സീറോ മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള സീറോ മുതൽ പോസിറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി അതായത് സീറോ തൊട്ട് അതായത് പോസിറ്റീവിലേക്ക് പോകുന്ന എല്ലാ സംഖ്യകൾക്കും വ്യക്തമായ കൃത്യമായ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സീറോ മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള എല്ലാ സംഖ്യകൾക്കും കൃത്യമായ സ്ക്വയർ റൂട്ടുണ്ട്
റൂട്ട് ബി എന്നെഴുതാം അതിനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഈ റൂട്ടും ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇതിവിടെ നിൽക്കട്ടെ റൂട്ട് മൈനസ് ഫോർ എന്നുള്ള ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതുന്നു റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്നെഴുതി മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്നെഴുതി അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതുന്നു റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫോർ എന്നെഴുതുന്നു റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫോർ എന്നെഴുതുന്നു അപ്പോൾ റൂട്ട് ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് റൂട്ട് ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ടു ആണ് റൂട്ട് ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ടു ആണ് ഇനി റൂട്ട് മൈനസ് വൺ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല റൂട്ട് മൈനസ് വൺ എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല റൂട്ട് ഫോർ എത്രയാണ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടെ ഇവിടെ വരും അത് പറയാം അടുത്തെ റൂട്ട് മൈനസ് നയൻ നോക്കി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് നയൻ എന്ന് എഴുതി കൂടെ അത് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ കൂടെ ഒരാളും കൊണ്ട് പറയാം കാരണം എന്താ റൂട്ട് നയൻ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ആണ് റൂട്ട് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ വേണ്ടേ അത് പറയാം റൂട്ട് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ എഴുതി കൂടെ അതായത് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ കൂടെ ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട് റൂട്ട് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും കൂടെ ഒരാളും കൊണ്ട് എഴുതാം അടുത്ത റൂട്ട് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ടെൻ കൂടെ ഒരാളും കൊണ്ട് അത് പറയാം നോക്കിയേ ഈ റൂട്ട് മൈനസ് വൺ ഇവിടെ റൂട്ട് മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് 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 ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ സംഖ്യകളിലും എന്ത് വരും ഒരു റൂട്ട് മൈനസ് വൺ വരും ഈ റൂട്ട് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ പേരാണെന്ത് ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജിനറി നമ്പർ എന്ന് പറയാം എന്ത് പറയും ഐ ഐ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജിനറി നമ്പർ ഐയുടെ പേരെന്താണ് ഇമാജിനറി നമ്പർ എന്ന് പറയും ഇമാജിനറി നമ്പർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഐ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഐ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് മൈനസ് വൺ ആണ് ഐ ഈക്വൽ എന്താണ് റൂട്ട് മൈനസ് വൺ ആണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇമാജിനറി നമ്പർ ആണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റൂട്ട് മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പം ഈ റൂട്ട് മൈനസ് വൺ അല്ല മാറ്റി നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഐ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ടു ഐ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഐ ഇത് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ആയി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് ആയി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ടെൻ ആയി എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നെ സംഭവിച്ചു റൂട്ട് മൈനസ് വൺ എന്തായിട്ട് മാറി ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമാജിനറി നമ്പറായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ റൂട്ട് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് റൂട്ട് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ഐ ആണ് ഇനി ഇതുപോലെ റൂട്ട് മൈനസ് മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറയാൻ എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് മുപ്പത്തി ആറിന് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് ഐ റൂട്ട് മൈനസ് ഫോർട്ടി നയൻ എന്തായിരിക്കും പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സെവൻ ആയി റൂട്ട് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്തായിരിക്കും പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഐ അപ്പം മൈനസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഐ കൂടി പുറത്ത് വരും എന്നാലും കാരണം റൂട്ട് മൈനസ് വൺ എന്താണ് ഐ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂട്ട് മൈനസ് എ ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് നേടി നോക്കാം റൂട്ട് മൈനസ് എ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എ എന്ന് എഴുതി കൂടെ ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് എ ഐ എന്ന് പറയാം റൂട്ട് എയുടെ വല്ല നമുക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റൂട്ട് എ അവിടെ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് റൂട്ട് മൈനസ് വൺ നമ്മൾ ഐ എന്ന് വെച്ച് പുറത്തെഴുതി അപ്പം പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് എ ഐ ഓക്കെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഏത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും സ്ക്വയർ റൂട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ റൂട്ട് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് റൂട്ട് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ആ ഫിഫ്റ്റീൻ ഐ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഐ കാര്യം എന്താ ഫിഫ്റ്റീനിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇപ്പോൾ റൂട്ട് മൈനസ് വൺ കൂടെ വരത്തില്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു ഐ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമാജിനറി നമ്പർ ആണ് ഐയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഇമാജിനറി നമ
ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു ടു കോമ എടുത്താൽ ടു കോമ എടുത്താൽ ഇവിടെ മൈനസ് വണ്ണ് കിട്ടും ഇവിടെ മൈനസ് ഐ എന്ന് വരും കാരണം ടു പുറത്തുപോയി ഇവിടെ ടു പുറത്തുപോയി ബാക്കി മൈനസ് വണ്ണും മൈനസ് ഐയും ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ടു ഇൻറ്റു മെട്ടിപ്പോയി ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു മെട്ടിപ്പോയി ആൻസർ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഐ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഐ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഐ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഐയും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഐയും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഐ എന്നും മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഐ എന്നും എന്നൊക്കെയുള്ള ഫോമിൽ എഴുതുന്ന നമ്പറുകളുടെ പേരാണെന്ത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറുകൾ എന്താണോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വ്യക്തമായിട്ട് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സിയുടെ വാലിൽ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആവുന്ന കേസിൽ റൂട്ടിനകത്ത് എന്ത് വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ടു കോംപ്ലക്സ് സൊല്യൂഷൻസ് എപ്പോഴാണ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സിയുടെ വാല്യൂ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സിയുടെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്നുള്ളത് സീറോയെക്കാട്ടിയും ചെറിയ നമ്പർ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ടു കോംപ്ലക്സ് സൊല്യൂഷൻ ഇതുപോലെ രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് സൊല്യൂഷൻ അതായത് ഐ ഉള്ള സൊല്യൂഷൻ ഇമാജിനർ നമ്പറുകളുള്ള സൊല്യൂഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കോംപ്ലക്സ് സൊല്യൂഷനാണ് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഐയും മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഐയും പോലുള്ള നമ്പറുകൾ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പം രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആയിരിക്കും എന്ത് സൊല്യൂഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു വാക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം റിയൽ സൊല്യൂഷൻസും ഉണ്ട് കോംപ്ലക്സ് സൊല്യൂഷൻസും ഉണ്ട് റിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിയൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും സൊല്യൂഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നത് കോംപ്ലക്സ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആയിരിക്കും സൊല്യൂഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വരുന്ന നമ്പർ ഇമാജിനറി നമ്പറോടെ വരുന്ന നമ്പറാണെന്ന് കോംപ്ലക്സ് സൊല്യൂഷൻ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിവേസ് ചെയ്യാം നോക്കി ഇന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരു കോട്ടാറ്റിക്ക് ജനറൽ ഫോം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന ഫോമിൽ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണെന്ത് ഒരു കോട്ടാറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എ എന്തായിരിക്കും നോൺ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും എയും ബിയും സിയും എന്തായിരിക്കും നോൺ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും നോൺ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും എക്സ് എന്തായിരിക്കും ഒരു അൺനോൺ നമ്പർ ആയിരിക്കും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു അൺനോൺ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു എയുടെ പേര് ക്വാട്ടറാറ്റിക് കോയിവിഷൻ്റ് ബിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു ലീനിയർ കോയിവിഷൻ്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ടൈം ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പറഞ്ഞ കാര്യം സൊല്യൂഷൻ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ കാണും ഒരു കോട്ടറാറ്റ് ഇക്വേഷൻ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ കാണും അത് മൈനസ് ബി പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എയും മൈനസ് ബി മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എയും അങ്ങനെ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ കാണും നമ്മുടെ ഒരു കോട്ടറാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഇനി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സിയുടെ പേര് ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് എന്നായിരുന്നു ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് എന്നായിരുന്നു ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സിയുടെ പേര് ഇനി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സിയുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് കേസ് മൂന്ന് കേസുകൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്നുള്ളത് ആ സീറോ ആണെങ്കിൽ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ എക്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷന് രണ്ട് സെയിം റിയൽ സൊല്യൂഷൻ രണ്ട് ഈക്വൽ റിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം രണ്ട് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെയിം റിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ോ എക്സ് എക്സിന് കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറൻറ്റ് റിയൽ സൊല്യൂഷൻ രണ്ട് ഡിഫറൻറ്റ് റിയൽ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും രണ്ട് ഡിഫറൻറ്റ് റിയൽ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി ബി